ప్రధానంగా సచివాలయ కూల్చివేతకు సంబంధించి గత వారం రోజుల నుంచి పెద్ద వివాదమే చోటు చేసుకుంటుంది అర్ధరాత్రి నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెక్రటేరియట్ కూల్చివేతకు మొదలుపెట్టింది దీనివల్ల ప్రజా సంఘాలు కానీ పార్టీలు కానీ పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి కరోనా టైము ఈ టైంలో ఎందుకు కూల్చాల్సిన అవసరం ఉంది అసలు కొత్త సెక్రటేరియట్ అవసరం ఏంటి ఇప్పుడు కొత్త సెక్రటేరియట్కి దాదాపు ఐదు వందల కోట్లు కావాల్సిన అవసరం ఉంది అసలే రాష్ట్రం ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంది ఉద్యోగులకు జీతాలు సరిగా ఇవ్వలేని వాతావరణం ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎందుకన్నది ఒక మౌలికమైన ప్రశ్న ఈ ప్రశ్నలు ఇవన్నీ ఉన్నా కేసీఆర్ పట్టించుకోవట్లేదు ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ పోతున్నారు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డీజీపీ స్వయంగా అక్కడ కూర్చొని ఈ బిల్డింగ్లు కూలగొట్టిస్తున్నారు అయితే హైకోర్టు కోసం ఇంతకు ముందే రేవంత్ రెడ్డి అలాగే ఇంకొంతమంది పిఆర్ విశ్వేశ్వరరావు లాంటి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి ఆశ్రయించారు హైకో కొత్త సెక్రటేరియట్ అవసరం లేదు ఉన్న సెక్రటేరియట్ను కూల్చొద్దు దాంట్లో ఇటీవల కట్టిన బిల్డింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి చాలా నాణ్యతతో కూడిన బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి వాటిని కూల్చొద్దు అని హైకోర్టును ఆశ్రయించారు అయితే హైకోర్టు టెక్నికల్ రీజన్స్ ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయాలు మంత్రిమండలి ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని మేము ఆపలేము అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పేసింది హైకోర్టు కూల్చివేత గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఫలితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూల్చివేతలు ప్రారంభించింది అయితే సమయం ఉంటుంది నెమ్మదిగా చేస్తారు ఇప్పుడు అంత అడావుడు ఉండదని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కానీ కేసీఆర్ గారు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తొందరగా అక్కడ ఒక కొత్త సెక్రటేరియట్ని తన మార్కు సెక్రటేరియట్ని నిర్మించాలన్న పట్టుదలకుపోయి అర్ధరాత్రి నుంచి కూల్చివేతలు ప్రారంభించారు ఒక మూడు రోజుల నుంచి విస్తృతంగా కూల్చివేతలు జరుగుతున్నాయి అయితే ఈ కూల్చివేతలు ఆపాలని మళ్ళీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు గారు అలాగే చెరుకు సుధాకర్ తెలంగాణ ఇంటి పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు వాళ్ళొక పిటిషన్ దాఖలు చేశారు అయితే ఈసారి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వేరే వేరే కారణాలు చూపించకుండా ఒక టెక్నికల్ కారణాలకు సం దాన్ని పెట్టి దాంట్లో వేశారు ఏంటంటే ఈ కూల్చివేతలకు సంబంధించి జిహెచ్ఎంసీ అనుమతి తీసుకోలేదు అలాగే ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకు సంబంధించి కూడా అనుమతులు ఇంకా రాలేదు ఈ వ్యర్థాలన్నీ ఎక్కడ వేస్తారు ఎలా వేస్తారు అనే దాని మీద క్లారిటీ లేదు అడావిడిగా కూల్చేస్తున్నారు అనేది ఒక పాయింట్ ఈ పాయింట్ తీసుకొని హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తే హైకోర్టు ఇప్పుడు సోమవారం వరకు ఈ ఆపేయమని చెప్పింది చాలా స్పష్టంగా హైకోర్టు అడిగింది అడ్వకేట్ జనరల్ ఏంటి మీ దగ్గర ఇవన్నీ ఉన్నాయా వీళ్ళు పిటిషనర్ ఈ మాట చెప్తున్నారు జిహెచ్ఎంసీ అనుమతి ఉందా మీ దగ్గర పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకు సంబంధించిన క్లారిటీస్ ఉన్నాయా ఈ వ్యర్థాలన్నీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పోస్తారు ఏంటి అనేది దాని మీద ఏమైనా క్లారిటీ ఉందా రెండోది ఇప్పుడు కరోనా టైము దానికి సంబంధించి యాక్ట్స్ ఉన్నాయి రకరకాల నిబంధనలు ఉన్నాయి వాటిని అన్నిటికి అనుగుణంగా ఈ పనులు చేస్తున్నారా మీరు అని అడిగితే అడ్వకేట్ జనరల్ ఏం చేశారు మా దగ్గర వీటన్నిటికి సంబంధించి ఇంకా క్లారిటీ లేదు ఒకరోజు సమయం ఇవ్వండి మేము నేను అవన్నీ సమర్పిస్తానని చెప్తే మాత్రం హైకోర్టు ఒప్పుకోలేదు సోమవారం వరకు మీరు ఇవన్నీ ఆపేయండి మాకు సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ తీసుకొచ్చే కోర్టుకు సమర్పిస్తే అప్పుడు నేను ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటానని చెప్పింది ఇది ఓన్లీ టెక్నికల్ రీజన్సే చాలామంది హైకోర్టు కూల్చివేతను హైకోర్టు ఈ కూల్చివేతలను ఆపింది కేసీఆర్కి ఎదురుదెబ్బ లేదు ఇంకా హైకోర్టు కూల్చివేత పూర్తి స్థాయిలో నిలిచిపోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ అది జరగదు నైంటీ మళ్ళీ సోమవారం తర్వాత హైకోర్టు కూల్చివేతకు సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఇవి ఓన్లీ జస్ట్ టెక్నికల్ రీజన్స్తో మాత్రమే హైకోర్టు ఆపింది ఈ పత్రాలను సంబంధిత పత్రాలను ఆ నివేదికను హైకోర్టుకు సమర్పిస్తే హైకోర్టు ఒకసారి పరిశీలించి మళ్ళీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీని మీద ఏం పెద్ద కంగారు పడట్లేదు కేసీఆర్ కూడా ఏదో అయిపోతుంది అనుకోలేదు కాకపోతే ఆయన వారం రోజుల్లో పాత సెక్రటేరియట్ లేకుండా చేయాలనుకున్నారు అది మాత్రం నెరవేరదు ఇంకో పది రోజులు పట్టే అవకాశం ఉంది ఈ నివేదికలు ఎన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంటాయి ఇవేమీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో లేకపోతే ఇంకో ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ కాదు కాబట్టి ఈ జిహెచ్ఎంసీ పర్మిషన్ అనేది ఒక పూటలో ఇస్తుంది పొల్యూ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా అదే రకమైన నిర్ణయాలు ఉండొచ్చు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలుసుకుంటే ఇది పెద్ద విషయం కాదు అన్ని వ్యవస్థలు నా చేతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏది ఏం లేకపోయినా ఇబ్బంది లేదన్న ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో కేసీఆర్ కొట్టేయించారు కానీ కోర్టులు అనేవి ఉంటాయి కదా కోర్టుకు టెక్నికల్ ఇది కావాలి ఆ టెక్నికల్ దాన్ని ఇప్పుడు కోర్టు ప్రశ్నించింది దాన్ని సమర్పిస్తారు కాబట్టి హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఇది ఎక్కువ కాలం ఉంటుందని అనుకోలేము త్వరలోనే దీనికి సంబంధించి క్లారిటీ వస్తుంది కేసీఆర్ శబ్దం ఏదైతే ఉందో హై పాత సచివాలయాన్ని కూల్చివేయాలన్నది అది నెరవేరడం ఖాయం ఇది ఎక్కువ రోజులు ఆగదు